സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഉത്ഭവവും തിരോധാനവും ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് യുഗങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പിറവി രണ്ട് ശാക്തിക ചേരികളുടെ സമാരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അണിചേർന്നപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മറുഭാഗത്തും അണിനിരുന്നു അവക്കിടയിൽ ചേരി ചേരാ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ആ ചേരി ചേരാ രാഷ്ട്ര സമൂഹങ്ങൾക്ക് ആഭിമുഖ്യം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയോടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആ കാലത്തെ വിദേശ നയങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും സോവിയറ്റ് റഷ്യ ശാക്തിക ബലാബലത്തിൽ അമേരിക്കയോട് കിടപിടിച്ചു നിന്ന രാഷ്ട്രമാണ് സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ പതനം സാധ്യമാകാതെ തങ്ങളുടെ ഏകഛത്രാധിപത്വം ഭൂമുഖത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അമേരിക്ക തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതെ തുടർന്നാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ശിഥിലമാക്കാനുള്ള സംഘടിതവും ആസൂത്രിതവുമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുത്തത് ലോകത്ത് ഈ രണ്ട് ചേരികൾ പ്രബലമായിരുന്ന കാലത്ത് വലിയ അതിക്രമങ്ങളും അന്യായങ്ങളും അനീതിയുമൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല അമേരിക്ക എങ്ങാനും അത്തരത്തിലുള്ള അന്യായങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ മുതിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ തടയിടാൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പടക്കപ്പൽ ഇതാ നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ള പ്രതീതി അമേരിക്കയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് വലിയ തടസ്സമാണ് ആ കാലത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ദുരന്തവും ദുര്യോഗവും ലോക മനുഷ്യ സമൂഹം ലോക രാജ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫലസ്തീൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ത് ഇക്കാലമത്രയും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ നിലനിന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തിരോധാനം വരെ പാലസ്തീൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അവർക്ക് കൂട്ടായി അവർ ഉയർത്തുന്ന ന്യായവും നീതിയുക്തവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തിരോഭവിച്ചതോടു കൂടിയാണ് പാലസ്തീൻ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാകുന്ന അതിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും വലിയ അന്യായവും കൊടിയ അനീതിയും അവിടെ നടക്കുന്ന സാഹചര്യം സ്ഥിതിവിശേഷം ഉളവായത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആഭിമുഖ്യം വളർന്നു വന്നത് അമേരിക്കയെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അലോസരപ്പെടുത്തിയത് അതിന് വഴിമരുന്നിട്ട ഗ്രന്ഥം അലീഷരിയത്തിയുടെ ഓൺ സോഷ്യോളജി ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന പുസ്തകമാണ് ഹാവ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്സ് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനുമാണ് ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം അങ്ങനെ പതുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാർക്സിയൻ തത്വശാസ്ത്രത്തെ ഇസ്ലാമിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലൂടെ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഡോക്ടർ അലി ഷെരിയത്തി ചെയ്തത് ഡോക്ടർ അലി ഷെരിയത്തിയുടെ പല പുസ്തകങ്ങളും മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓൺ സോഷ്യോളജി ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് ഇനിയും ഭാഷാന്തരം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസവും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ ഒരു സംവാദം സാധ്യമാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ അലി ഷെരിയത്തി 
പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രദീപ് ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബിറ്റ്വീൻ മാക്സൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലും ഇസ്ലാമും കമ്മ്യൂണിസവും തമ്മിൽ അടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും പ്രസക്തിയെയുമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ ആശയ ധാരകൾ മുസ്ലിം ലോകത്ത് പ്രചാരം നേടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇറാഖിനോട് അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈർഷയുടെ അടിസ്ഥാനം സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഅസ് പാർട്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആഭിമുഖ്യം സ്വീകരിച്ച സംഘടനയാണ് എന്നുള്ളതുകൂടി ആയിരുന്നു സോവിയറ്റ് ചേരിയോട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയോട് അടുത്തു നിൽക്കുവാനും സദ്ദാം ഹുസൈൻ പലപ്പോഴും തിടുക്കം കാണിച്ചു ആ സദ്ദാം ഹുസൈനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരുനീക്കങ്ങളാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി അവർ നടത്തിയത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആഭിമുഖ്യത്തെ ദുർബലമാക്കാൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ വിത്ത് പാകിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നജീബുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി താലിബാനിസത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അമേരിക്ക വഹിച്ച പങ്ക് സുവിധിതമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നജീബുള്ള സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ചു അവിടെ മതമൗലികവാദികളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ അമേരിക്ക ഒരു പരിധിവരെ വിജയം കണ്ടു മുഹമ്മദ് ഖദ്ദാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലിബിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആഭിമുഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ലോകം വളരെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ദർശിച്ചത് കേണൽ ഗദ്ദാഫിയെ കൊന്നുകളയാൻ ആ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ജനപിന്തുണയില്ലാത്തയാളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ അമേരിക്കൻ ശക്തികൾ കാണിച്ച താല്പര്യം നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഡിസിന്റഗ്രേഷനിലൂടെ ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങൾക്കോ അല്ല അത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്കുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ സദ്ദാം ഹുസൈനെ ഒരു പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ പരസ്യമായി തൂക്കിലേറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കേണൽ ഗദ്ദാഫിയെ തെരുവിലൂടെ നടത്തിച്ച് പിന്നിൽ നിന്ന് കത്തികൊണ്ട് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം ഒരു ഇറച്ചിക്കടയിലെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ആ മൃതദേഹം തൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് പോലും ബന്ധുക്കൾക്ക് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിഞ്ഞ സ്ഥിതിവിശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല യമനും സിറിയയും ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ലോകത്തുള്ള ആക്രമണകാരികൾക്ക് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്ക് അർത്ഥ ഫാഷിസ്റ്റ് മനോഭാവം പേറിയിരുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥ ഫാഷിസത്തിലേക്ക് വഴി നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും സ്ഥിതിയും ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം ലോക ഫാഷിസം അതിൻ്റെ ഉഗ്രരൂപം കൊണ്ട് താണ്ഡവമാടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമല്ലാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെയും മുസ്ലിം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ആതുർഭാവം അതുപോലെ തന്നെ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ തകർച്ച ഇതൊക്കെ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷന് ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല 
കാരണം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തിരോധാനം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ലോക സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും അർദ്ധ ഫാഷിസ്റ്റ് ഫാഷിസ്റ്റ് മനോഭാവം ഉൾക്കൊണ്ടവരിൽ സൃഷ്ടിച്ചു ഇനി ലോകം ഞങ്ങളുടേതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചൂട്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി ഒരു ശക്തിയെ ഉള്ളു ലോകത്ത് ആ ശക്തി തങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയും മനോഭാവവുമാണ് ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചത് ബാബറി മസ്ജിദ് രാമജന്മഭൂമി തർക്കം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അധികം വൈകാതെയാണ് രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ മാത്രം ശേഷിയും ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്ക് പക്ഷേ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കാൻ അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നിയില്ല അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങൾ അത്രമാത്രം ശക്തി തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇല്ലാതായി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറ് വരെ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ കാത്തിരുന്നത് ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ച മാത്രമല്ല ഗുജറാത്തിലെ ജിനോസൈഡ് വംശഹത്യ അങ്ങിങ്ങ് ചെറിയ ചെറിയ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്നാൽ ഒരു വംശഹത്യ രൂപത്തിലേക്ക് അത് ഗുജറാത്തിലാണ് പോകുന്നത് ആ ഗുജറാത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃത്യം സംഭവിക്കുന്നത് വംശഹത്യ നടക്കുന്നത് തങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ തടയാൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിയില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അസ്തമിച്ചു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് പാലസ്തീന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേണൽ ഗദ്ദാഫിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അനുസ്മരിച്ചു ആരൊക്കെ അമേരിക്കക്കെതിരായി തിരിഞ്ഞുവോ അവരെയൊക്കെ മോശക്കാരും മ്ലേച്ഛന്മാരുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കാലങ്ങളായി ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈദി അമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയെ കുറിച്ച് സിനിമകളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സ്പോൺസേഡ് രൂപത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി ഈദി അമീൻ നരഭോജിയാണ് ഈദി അമീൻ നിരവധി സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ ഇടക്കാണ് കലാകൗമുദിയുടെ മധ്യപോരസ്ഥ ദേശത്തെ ലേഖകനായിരുന്ന മുസാഫിർ ഒരു ഹജ്ജ് വേളയിൽ ഈദി അമീനെ സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ച് മക്കയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹവുമായി മുസാഫിർ നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഒരു ചെറിയ ലേഖനം കലാകൗമതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായത് അന്ന് ഈദി അമീൻ മുസാഫിറിനോട് പറഞ്ഞതും മുസാഫിർ ഈദി അമീനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപ്പിരിപ്പിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതും അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈദി അമീൻ അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യത്തെ അതിശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിനെതിരായി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരെ മൊത്തത്തിൽ മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ള കീഴ്വഴക്കം അമേരിക്ക എല്ലാ കാലത്തും പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അതവർ പുലർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അമേരിക്കയുടെ അപ്രമാദിത്വം ആ അപ്രമാദിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഇന്ത്യയിലും ഇതുപോലെ ഒരു മേധാവിത്വ മനോഭാവക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിലെ വരേണ്യ സവർണ വിഭാഗമാണ് ഹിന്ദുമതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഐത്തത്തിനെതിരായി തൊട്ടുകൂടായ്മക്കെതിരായി തീണ്ടുകൂടായ്മക്കെതിരായി ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചുവോ അവരെയൊക്കെ തന്നെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധരാക്കുന്ന ഒരു രീതിയും സമ്പ്രദായവും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നീണ്ട എണ്ണൂറ് വർഷക്കാലം മുസ്ലിം ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണം മുഗൾ സാമ്രാജ്യം നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് വിവിധ മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങൾ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഉൾപ്പെടെ എട്ട് നൂറ്റാണ്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് നൂറ്റാണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് എന്താ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളായിരുന്നിട്ടും 
എങ്ങനെയാണ് എട്ട് നൂറ്റാണ്ട് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ അവരിൽ വലിയ ഒരു കാലയളവ് മുഗളന്മാരാണ് ഭരണം നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയും അവരുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷ മത സമുദായമായ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ മതപരമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയില്ല ജാതി ആചാരത്തെ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ എതിർത്തില്ല അവരതിനോട് വിയോജിച്ചു വ്യക്തിപരമായി എങ്കിലും അതിനെതിരായി നിയമനിർമ്മാണത്തിന് മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ തയ്യാറായില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ തയ്യാറായില്ല വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു നിലക്കും ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്ന് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും അവരുണ്ടാക്കിയില്ല എന്നാൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചവരെയും നമുക്ക് കാണാം ടിപ്പു സുൽത്താനെതിരായി എന്തുകൊണ്ടാണ് സവർണ ലോബി അതിശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആയിത്തത്തെ എതിർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അധസ്ഥിതരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറക്കാനുള്ള അവകാശം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തു ആ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തത് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് എന്ന് ധരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ സവർണ തമ്പുരാക്കൾ അവർ ടിപ്പു സുൽത്താനെ ശക്തമായി എതിർത്തു മുഗൾ രാജാക്കന്മാരിൽ ഔറംഗസേബ് പോലും മതപരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൈകടത്തിയതായി നമുക്ക് അറിവില്ല പിൽക്കാലത്ത് ഔറംഗസേബിനെ മതഭ്രാന്തം എന്നൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം ഭരിച്ച ഭരണകർത്താവ് ഔറംഗസേബാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്ര വസ്തുത ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കൊല്ലത്തിലധികം അര നൂറ്റാണ്ട് ഔറംഗസേബ് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തി ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം അന്നും വന്നിരുന്ന ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികൾക്കെതിരായി അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അര നൂറ്റാണ്ട് ഭരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുമായിരുന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നോ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസത്തെ എതിർത്ത് ഔറാംഗസേബ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഔറംഗസേബ് മരിച്ചത് സാധാരണ മരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഒരു യുദ്ധത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ ആരും കൊന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അമേരിക്കയുടെ അപ്രമാദിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തവരെ മോശക്കാരായും മ്ലേച്ഛന്മാരായും സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളായും ഒക്കെ ചിത്രീകരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതുപോലെ ജാതി ആചാരത്തെയും ജാതി മേൽക്കോയ്മയെയും എതിർക്കുന്നവരെ മോശക്കാരാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും സംഘടിതമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്ന വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസമായിട്ട് നിലനിൽക്കട്ടെ അതിനെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എതിർക്കേണ്ടതായി വരും അത് ഏത് മതക്കാർ പറഞ്ഞാലും അതിനെ എതിർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഏഴാനാകാശത്ത് പോയി ഒരു സന്ദർശനം നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് നബി പോയത് എന്നാണ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ കരുതുന്നത് ആ ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തെ പുഷ്പക വിമാനം പോലെ ചിത്രീകരിച്ച് ഖുർആാനിൽ വിമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരല്ല വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന വിമാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിമാനം എന്ന് ഏതെങ്കിലും മൗലവി പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞാൽ അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒരു തർക്കവും സംശയവും ആ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല വിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം അതിനെ ശാസ്ത്രവുമായി കൂട്ടിക്കുഴക്കാൻ പാടില്ല 
അതാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് ഒരു കാരണവശാലും നാം പറഞ്ഞു പറയുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടാ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വാസങ്ങൾ അതൊക്കെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വിശ്വാസമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കവും ആരും നടത്തുന്നില്ല നടത്തിയിട്ടില്ല നടത്താൻ പാടില്ല അത് നടത്തിയാൽ പിന്നെ കൺമുന്നിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്ര വസ്തുതകൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം കാര്യകാരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായി ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനോമുഖരങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ഒരു ധാരണയാണ് ഈ രണ്ടിനെയും മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കൂട്ടിക്കലർത്തരുത് അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയം മതത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രീയം മതത്തിലും മതം രാഷ്ട്രീയത്തിലും തൽക്കാലം ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് ആധുനിക സമൂഹം ഒരു നിലപാടെടുക്കാനുള്ള കാരണം വിശ്വാസം അത് വേറെ തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന എല്ലാ പുരോഗതിയുടെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അതിനെയും നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാസിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിക്കാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിയും ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മൈക്ക് അത് ശാസ്ത്രമല്ലേ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അത് ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതല്ലേ ശാസ്ത്രവും മതവും കൂട്ടിക്കുഴക്കാതെ അതിനെ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പോയാൽ മാത്രമേ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ അല്ല സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രചരണം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിലേക്ക് ശാസ്ത്ര വസ്തുതയായി ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് പരമാബദ്ധമാണ് അത് ഒരുപാട് തലമുറകളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം സാധിക്കണം ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് തന്നെയും ഒരു ഏക ലോക ക്രമം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള പുറപ്പാടില്ല ഏക സംസ്കാര ശിലാ രൂപം പൊത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏക ലോക ക്രമം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനാണ് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക മാത്രം അവർ പറയുന്നതാണ് ശരി അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരി ഏകശിലാ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു മതത്തിലേക്ക് ഒരു നികുതിയിലേക്ക് ഒരു പതാകയിലേക്ക് നമ്മളുടെ രാജ്യം ചെന്നെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന നാടുകളിൽ വരെ എന്തുമാത്രം വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ പിന്തിരിപ്പൻ രാജ്യം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു രാജ്യമാണല്ലോ സൗദി അറേബ്യ ആ സൗദി അറേബ്യയിൽ സമീപകാലത്തായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ സൗദി അറേബ്യയിൽ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക്കാലം അത്രയും തിയേറ്ററുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകാതിരുന്നത് സിനിമ ഹറാമാണ് 
മതനിഷിദ്ധമാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിനിമാ ഹാളുകൾ തിയേറ്ററുകൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇക്കാലം അത്രയും പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നത് എന്നാൽ അതിന് മതവുമായി ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവല്ലേ സമീപകാലത്ത് സൗദി അറേബ്യ തിയേറ്ററുകൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ന് മലയാളക്കരയിൽ റിലീസ് ആകുന്ന ഒരു സിനിമ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം മലയാളികൾ അധിവസിക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവാസികളായി താമസിക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ടുള്ള സൗദി അറേബ്യയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സിനിമാ ഹാളുകൾ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന രാജ്യം സിനിമാ ഹാളുകൾ അവരുടെ രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ചു മതാധിഷ്ഠിതം എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന പിന്തിരിപ്പന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന രാജ്യങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും വരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കുവാൻ വാതിലുകൾ മലർക്കെ തുറന്നിടുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇക്കാലമത്രയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല സൗദി അറേബ്യ ആ നിയമം വലിച്ച് ദൂരെ എറിഞ്ഞു ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ ഡ്രൈവർമാരായിട്ട് വന്നത് സൗദി അറേബ്യ ഇന്നോളം ഒരു വനിതയെ അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ റീത്ത ബിൻത് രാജകുമാരിയെ ആദ്യമായി സൗദി അറേബ്യ അമേരിക്കയിലെ അവരുടെ അംബാസഡർ ആയിട്ട് നിയമിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഹജ്ജിന് പോകും മക്കയിലേക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ഇന്നോളം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹജ്ജിന് പോകണമെങ്കിൽ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു ആ നിയമം വലിച്ച് കീറി ദൂരെ എറിഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യ നാല് സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് ഹജ്ജിന് അപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പുരുഷന്റെയും സാന്നിധ്യമില്ലാതെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് മക്കയിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായി മതാധിഷ്ഠിതം എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ സമീപനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ രാജ്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിസങ്കുചിതത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സൗദി അറേബ്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇറാനാണ് മറ്റൊരു മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന നാടുകളിൽ ഒന്ന് ഇറാനാണ് ഇറാനിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ കലാമൂല്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പലരും സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിനിമാ വേദികളിൽ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മാജിദ് മജീദിയെ പോലെയുള്ള നിരവധി സംവിധായകന്മാർ ഇറാനിൽ നിന്ന് ആ രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സ് ലോകത്തോളം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു പൗരൻ പോലും ഇല്ലാത്ത യു എ ഇയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു എ ഇയിലാണ് അവിടെയാകട്ടെ ഒരു ഹിന്ദു പൗരൻ പോലും ഇല്ല ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത അതേ ആളുകൾ ഗ്യാൻ ബാപ്പി മസ്ജിദിനു മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന അതേ ആളുകൾ മധുരയിലെ ഈദ്ഗാഹിനു മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് അത് സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സമീപകാലത്താണ് യു എ ഇ സന്ദർശന വേളയിൽ അവിടുത്തെ സുൽത്താനോട് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കണം എന്ന് എത്ര സ്ഥലം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു പത്തേക്കർ സ്ഥലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പത്തേക്കർ സ്ഥലം അപ്പോൾ തന്നെ പതിച്ചു നൽകി അതിന്റെ ഭൂമി പൂജ നടന്നു അവിടെ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകകപ്പിന് ഇറാഖ് എന്ന് പറയ ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വേദിയായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് നമ്മൾ ശങ്കിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതാധിഷ്ഠിത സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്ന രാജഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം നടക്കുക ലോക ഫുട്ബോൾ മാ മാമാങ്കം അരങ്ങേറുക എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവിടെ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം കലാശിച്ചത് 
ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു അർജന്റീനൻ ടീം താമസിച്ചത് അർജന്റീനയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മെസ്സി താമസിച്ച ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റൂം ആ മുറി ഖത്തർ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തുവെന്നോ മെസ്സിയുടെ പേരിൽ ഒരു സ്മാരകമാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ എന്നേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൊത്തിവെച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിച്ചിരിക്ക തന്നെ ഒരു സ്മാരകം മെസ്സിക്ക് പണിതിട്ടുള്ളത് അർജന്റീനയിലല്ല ഖത്തറില നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ പേരുകളും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലീഗഡിന്റെ പേര് മാറ്റി ഹരിനഗറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഫൈസബാദിന്റെ പേര് മാറ്റി അയോധ്യയാക്കി മുഗൾ സറായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് മാറ്റി ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാക്കി അങ്ങനെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് പേരുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഖത്തറിൽ രാജഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന ഖത്തറിൽ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള മെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന ലോക ഫുട്ബോൾ താരം താമസിച്ച റൂമിന് മെസ്സിയുടെ പേര് നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയി ഡാക്ക സർവകലാശാല സന്ദർശിച്ചു ഡാക്ക സർവകലാശാലയുടെ ഏതാണ്ട് നടുമുറ്റത്തായി ഒരു വലിയ പ്രതിമ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കരുതി മുജീബ് റഹ്മാന്റെയോ മറ്റോ പ്രതിമയാകുമോ അത് സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ അടുത്തിരുന്ന് നോക്കിയത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഒരു വെണ്ണക്കൽ പ്രതിമയാണ് ഢാക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഢാക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അങ്കണത്തിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരാളും അതിനെതിരായി ഒരു കല്ല് ഇന്ന് വരെ ആ രാജ്യത്ത് എടുത്തെറിഞ്ഞതായി കേട്ട് കേൾവിയില്ല ഡാക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു ബോർഡ് എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് ഡാക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രഥമ വൈസ് ചാൻസലർ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വലിയ ഓഡിറ്റോറിയം ഢാക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രഥമ വൈസ് ചാൻസലർ ആർ സി മജുംദാർ ഡോക്ടർ ആർ സി മജുംദാറിന്റെ പേരിൽ ഒരു വലിയ ഹോള് ഓഡിറ്റോറിയം ഡാക്കയിൽ ഞാൻ പോയ ദിവസം ഒരു ചൊവ്വാഴ്ചയോ ബുധനാഴ്ചയോ ആയിരുന്നു അന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ ആവണം സാധാരണഗതിയിൽ കാരണം ഒരു മുസ്ലിം വിശേഷാൽ ദിവസവും ആയിരുന്നില്ല അന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിൽ പത്ത് ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി ചെറിയ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചോ ബലി പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചോ അല്ല ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഢാക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഢാക്കേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പത്ത് ദിവസം ആ രാജ്യത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തേക്ക് തന്നെ ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങി പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ രാജ്യാതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യ സ്നേഹം അത് വിപുലപ്പെടേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായും വിപുലപ്പെടേണ്ടതാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവിന് എനിക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു അംജദ് ഖാൻ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആ പേര് കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ മേനോൻ എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ വന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് കേരളത്തിൽ വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് നെയിം ആണ് മേനോൻ എന്നുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എങ്ങനെ വന്നു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ കഥ പറഞ്ഞത് തന്റെ പിതാവ് അവിഭക്ത പാകിസ്ഥാന്റെ സ്പീക്കർ ആയിരുന്ന അബ്ബാസ് ഖാൻ അബ്ബാസ് ഖാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ പെട്ടെന്നാണ് മരണപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണമേനോന്റെ മരണം തന്റെ പിതാവിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു കൃഷ്ണമേനോനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലെ മേനോൻ എന്റെ പേരിനോട് എന്റെ പിതാവ് ചേർത്തു ആദ്യം അത് കേവലം വിളിപ്പേര് മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നീട് അത് രേഖയിൽ ചേർക്കുക കൂടി ചെയ്തു രാജ്യാതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് സ്നേഹവും പരസ്പരമുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കുന്ന കാലത്താണ് 
ലോകത്തിന് ബഹുസ്വരതയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് അതിസങ്കുചിതത്വത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ തികറ്റി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്തുമാത്രമാണ് നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക അത്രമാത്രം നമ്മളെ ഇതൊക്കെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു കണ്ണു തുറന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇവർ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പശുവിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു രാജ്യം ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന രാജ്യം ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ദുർബലമാക്കാൻ സംഘടിതമായ നീക്കങ്ങളാണല്ലോ നടക്കുന്നത് സംഘടിതമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ദുർബലമായാൽ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചാൽ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേരോട്ടമില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതവും ദുരന്തവും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ അധസ്ഥിതരാണ് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുസ്ലിം ലോകത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആഭിമുഖ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അതിനെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുവാൻ സംഘടിതവും ആസൂത്രിതവുമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ആ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം തികഞ്ഞ മതവിശ്വാസിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് തന്റെ അൽ അമീൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം അച്ചടിച്ചിരുന്ന പ്രസ്സിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ആദ്യത്തെ മലയാള പരിഭാഷ അച്ചടിച്ചു കൊടുത്തത് സഖാവി എം എസ് സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിനെ പോയി കണ്ടു പല പത്ര ഉടമകളോടും സഖാവി എം എസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇതൊന്ന് അച്ചടിച്ചു തരുമോ എന്ന് എല്ലാവരും നിരോധനം ഭയന്ന് കണ്ടുകെട്ടുന്നത് ഭയന്ന് അതിന് മുതിർന്നില്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് എന്ന തികഞ്ഞ മതവിശ്വാസി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ആദ്യത്തെ മലയാള പരിഭാഷ അച്ചടിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു മറ്റൊന്നുകൂടി കേൾക്കണം കാറൽ മാർക്സിന്റെ ജീവചരിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകം എവിടെ നിന്ന് അച്ചടിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സന്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു പലരോടും ചോദിച്ചു അവരൊക്കെ നിരോധനം ഭയന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് നിരോധനം ഭയന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ നിരോധനം ഭയന്ന് അതിന് മുതിർന്നില്ല എന്നാൽ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയോട് സ്വദേശാഭിമാനി തന്റെ ഈ ആഗ്രഹം ഉണർത്തി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി കൊടുത്തു കാറൽ മാർക്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ജീവചരിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന തികഞ്ഞ മതവിശ്വാസിയുടെ ഒരു പ്രസിൽ നിന്നാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആഭിമുഖ്യം ആ ആഭിമുഖ്യത്തെ തടയിടാനാണ് അത്തരം രാജ്യങ്ങളെയും രാഷ്ട്ര നേതാക്കളെയും അമേരിക്ക ഉന്നം വെച്ചതെങ്കിൽ കേരളത്തിലും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഫാഷിസ്റ്റുകളും വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒരുപോലെ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ സമക്ഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം